è una calda mattina estiva da qualche parte tra le montagne Hemus orientali. Il bulgaro Cantervel è posizionato su una collina al confine con la foresta. Da lì è in grado di osservare la fortezza bizantina a valle e sotto le sue mura un accampamento romano, forse con dentro l'imperatore stesso. Che audace e ingrato bastardo, mugugnò Tervel tra sé a sé. Saltò dal ceppo d'albero storto, annuendo al suo seguito. La battaglia stava per cominciare. Estate del 694. Il trono imperiale a Bisanzio è occupato da Giustiniano II, il sesto imperatore della dinastia eracliana. Durante la giovinezza, verso metà dei suoi venti anni, Giustiniano sta per compiere una decade di regno come servo dell'impero bizantino. Durante questo periodo si rivelò un degno amministratore e comandante e mentre le sue campagne contro i bulgari, gli arabi e gli slavi risultavano positive, gli affari interni di rado erano introdotti. Tuttavia a inizio regno Giustiniano riuscì ad amministrare gli affari interni imperiali molto bene. Gradualmente la sua elevazione di tasse, la maldestra relazione col clero e la mano pesante sia con l'aristocrazia che con il popolino crearono molti nemici nel suo seguito. Un anno dopo un seguace di Giustiniano accese una ribellione e in seguito depose l'imperatore. La sua vita fu risparmiata poiché uccidere un monarca detronizzato nell'impero bizantino avrebbe messo in cattiva luce i ribelli. Invece a Giustiniano fu tagliato il naso ed esiliato nella remota città di Chersoneso, oggi Sebastopoli, in Crimea. Uno può pensare che da quel punto la figura di Giustiniano II sarebbe sparita dalla storia, ma il nostro protagonista aveva la scorza più dura di quanto i suoi usurpatori potessero mai immaginare. Dopo diversi anni in cattività, Giustiniano complottò per ottenere un solito seguito a Chersoneso e, al momento più opportuno, riuscì a scappare, trovando aiuto dai Cazari. Per un anno, Giustiniano prese residenza nella città di Fanagoria, ma presto questa nuova casa divenne instabile. Scoprì una cospirazione dell'usurpatore Tiberio, che ingaggiò i Cazari per uccidere Giustiniano. Quest'ultimo, però, non aveva intenzione di morire quel giorno e, ingannando i suoi presunti assassini nella sua dimora, li strangolò a morte. Dato che vivere tra i Cazari non era più sicuro, Giustiniano lasciò la città, tornando a Chersoneso, dove arruolò alcuni dei suoi fedeli locali. Da lì il suo viaggio lo condusse nelle terre dominate dai bulgari e nel 704 Giustiniano bussò alla porta del leader Cantervel. L'arrivo di un tale ospite alla corte bulgara fu totalmente inaspettata, ma Tervel capì che aiutare il rampante imperatore avrebbe portato solo benefici per rafforzare lo stato bulgaro e ottenere una solida reputazione. Per una ricompensa in denaro, delle generose promesse di terre e il prestigioso titolo di Cesare furono dati a Giustiniano 15.000 uomini, tra bulgari e slavi, i quali lo riportarono in una corsa per la lotta al trono. Nella primavera del 705 Giustiniano raggiunse le mura di Bisanzio, ma ovviamente gli fu negata l'entrata. Tuttavia, grazie alle sue estese conoscenze della città stessa, fu in grado di entrare tramite un acquedotto, radunare i soldati e aprire le porte. Agendo in modo scaltro, sia il precedente che l'attuale usurpatore furono braccati, imprigionati e in seguito giustiziati. In questo modo, dopo dieci anni di umiliazione e vagabondaggi, Giustiniano riprese il trono imperiale. Ma per coloro che pensarono che l'imperatore fosse cambiato durante il suo esilio, la verità era tutt'altra. Ancora una volta Giustiniano usò un'autorità suprema soggiogando chi tentava di rivoltarsi a lui. Anche se privi di morale, questi metodi insieme alla persecuzione degli oppositori politici permisero al monarca di riconsolidarsi in fretta. Nel 708 
si sentì già così potente da sfidare il bulgaro Cantervel, che lo aiutò a riprendersi il trono tre anni prima. Anche se le fonti non spiegavano questa decisione, la ragione più razionale di tradire i suoi alleati bulgari fu l'ambizione di riprendersi i territori stretti tra la città di Beroia e la costa ceduta in precedenza in cambio di aiuti bellici. Nell'estate dello stesso anno il preludio di guerra terminò e i bizantini, col supporto della flotta via mare, marciarono sulla costa per due settimane. Quando giunsero ai piedi della piccola fortezza di Anchialo, vicino il confine con le terre del canato bulgaro, Giustiniano ordinò ai suoi razziatori di raccogliere rifornimenti nell'area. Il resto dei bizantini montò un accampamento di fronte le mura, ove l'imperatore ideava le prossime strategie. Il campo era poco difeso, dato che Giustiniano faceva affidamento sulla presenza della fortezza come sufficiente protezione. Per di più, nonostante quasi trent'anni di mutuo contatto, battaglie e alleanze, Giustiniano continuava a considerare i bulgari inferiori di qualità, ma maggiori di potenza bellica, grazie al fatto che con l'aiuto del Khan bulgaro riuscì a riprendersi il trono. Cantervel comunque non aveva mai sottovalutato i bizantini e grazie alle sue spie a Costantinopoli fu pronto per affrontarli. Ricevendo rapporti sull'armata imperiale accampata vicino a Anchialo, il Khan mosse le sue truppe bulgare e slave in una zona boschiva, facendo sì che i bizantini fossero all'oscuro del loro arrivo. In seguito, una volta presa una solida posizione, Cantervel attese per il momento più proficuo per attaccare. Infine, quando i razziatori romani giunsero troppo vicino ai bulgari, Tervel diede l'ordine d'attacco. Numerosi cavalieri bulgari colsero di sorpresa le ignare unità bizantine. La sorpresa fu totale. Molti uomini di Giustiniano caddero nei primi secondi di lotta. Dato che nessun piano di difesa fu ideato, ciò impedì la coesione romana. Chi scappò trovò rifugio nel campo, ma lì la situazione fu allo stesso modo disastrosa. Il resto dei bulgari, seguito dalla fanteria slava, fece breccia nella impreparata postazione dell'esercito romano d'Oriente, scioccando Giustiniano. La battaglia era più che sbilanciata, con solo qualche soldato romano in grado di rispondere all'attacco. La resistenza bizantina fu futile e fu solo questione di tempo prima di venire soppressa. L'imperatore, non potendo più fare nulla, prese qualche uomo ritirandosi nella fortezza di Anchialo, dove poté vedere l'agonia del suo esercito venire distrutto. Fu una vittoria schiacciante per Cantervel, che in seguito assediò la fortezza, sperando di prendere due piccioni con una pietra e prendere l'imperatore. Ma pochi giorni dopo Giustiniano fuggì dalla fortezza col suo seguito, salpando per Costantinopoli. In seguito il morale vacillò ad Anchialo, che si arrese ai bulgari. Sebbene l'umiliante sconfitta contro Cantervel colpì l'autorità dell'imperatore, diminuendone la popolarità, quest'ultimo mantenne il trono per altri tre anni. Riuscì anche a riappacificarsi con il Khan bulgaro, ricevendo altro supporto bellico nel 711, quando altre ribellioni scoppiarono nell'impero. Ma stavolta la fortuna non fu dalla sua e nel dicembre del 711 Giustiniano fu arrestato e decapitato fuori Costantinopoli.